Valbona Gashi Berisha. Interpretimi i mitit modern rasti kadare. Shkrimet e kadares janë veçanërisht të rëndësishme kur bëhet fjal për interpretimin e mitit modern. Personajet e ti vin nga tradita e popullit shqiptar dhe në cilësin e avokatit, kadare paracet karakterin e mirëfil të njeriut me blerat më të larta njerëzore. I tër universi i kadares silet rreth njeriut, njeriut me cilësi të trashëguara nga thelësia e historisë shqiptare, nderi dhe besa janë blerat të shenjta që janë ruajtur brez pas brezi dhe kanë marë formën e miti. Këto vlera, kadare nuk i përshkruan, por i paracet në formën e tyre shumë dimensionale. Duke shkruar për mitet, kadare u jebë veprave të ti një domethënje simbolike. A i është përshkruë si mirë edhe i kanonit në prili i thyrë, pastaj edhe si rapsod me kushe soli dorontinën dhe ura me tri harqe. Dy legendat Konstantini dhe Dorontina dhe kështjela e Rozafës shërbejnë si shembul i kulturës shqiptare e cila mbjetoj gjatë shekujve e që kadare i rinjali këto legenda dhe u aktheu identitetin e tyre të vërtel. Për të kuptuar më mirë kryimin e mitit të kadare, është mirë të kemi disa ide rreth termave që i përkasin kësaj fushë. Sot termi mit dhe mitologi është mjaft aktual dhe po tregon një ndryshim të theksuar në fushën e një orive akademike si domos në Frans, Itali dhe Gjermani. Êshtë një qështje shumë e rëndësishme në fushën e studimeve letrare, veçanërisht në atë të letërsis së përgjithshme dhe krahasuese, e po ashtu edhe në artë, filozofi dhe shkenca në përgjithsi. Qështë miti sot? Pyet Roland Barthes në pjesën të rike të mythologjes. Miti është një fjalë një. Faktikisht, në mënyrë etimologike, mu thos do të thot në greqishte, fabul, tregim. Northrop Free, duke u bazuar nga poetika e Aristotelit, bën një dalim në mes mythos dhe mythë. Mythos vjen nga greqishtja që paracet intrig ose zhvillim të një historie faktike dy, si pas ti mythos ndahet në katër pies, comedy, romance, tragedy, irony, satire. Termin mythe e paracet si një loj historie që ka të bëj me zotin ose me qdo hyni tjetër. Për të Mitet bëjmë pjesë në këmorpusin e historisë që se cila shoqëri e ka në fazat e paratë. Një Roland Barthes, mythologjes 1957, uvres komplites 1952-1980, dë. Përsente par Eric Marty, Paris, Seuil, 2002, që një pes, për 823. Dy nërthrop fërwe, literature e të mythe, revu e potique, në tetë, Paris, 1971, për 489-514. Traduit dhe l'anglais par jatë shues ponthoreau. Zhvillimi Ato janë të njashme për nga forma e tyre me historit e tjera në të cilat dalojmë legendat dhe tregimet populore, mirë po për mbajtja e tyre ka një element të një rëndësie të veçand dhe primordiale tre. Kjo rëndësi e veçant përmban dy loj interpretimesh, interpretimi alegorik, karakteristike të tradita e krishter dhe interpretimi arketipal, është kryesisht ajo e poetve që qëlimi i tyre nuk është të interpretojnë, por të paracesin. Në fakt, interpretuesi ose komentuesi i mitit gjenë kuptimin e thellë të mitit në domethënjen e ti si alegori, poeti duke kryuar mitin gjenë kuptimin e thellë në strukturën arketipale 4. Northrop Free paracet një evolucion kronologi. Në filim janë mitet, histori të zotrave, pastaj mitet organizohen në një shkrim të shenjt që i përmbledhin të gjitha këto histori. Ky shkrim është quajtur mitologi dhe paracet idejn që ka një shoqëri për lidhjen e saj me zotrat, para ardhësit dhe ligjin e natyrës 5. Këtu si pas Në fryë bëhet dalimi i theksuar në mes mitit dhe tregimi. Tregimi ka një histori kulturore nomade në mbar botën, ndërsa miti rritet në lidhje me një religion që ka rënjet në një kultur. Disa vite më pas në fryë shkruan se mitet që nuk u besojmë më, të cilët nuk kanë të bëjnë me kultin dhe ritualin, shëndërohen në letërsi të pastër, gjash. Këtu paracitet vështirësia për të daluar identitetin në mes letërsis dhe mitologjisë. Shpjegimi si pas fryë është në potencialitetin letrar që përmban të do mitë. është i pamohueshëm fakti që tërë shkrimi i mitit, i tregimit popullor, i legjendës dhe i gjithë asaj që del nga tradita gojore, tanim bën pjesë në një nga aspektet e letërsis, nuk ka asgjë tjetër që do të transformoj në letërsi.
është vetëm një ekonomie të shprehurit që ne flasim për një mit, për një tregim popullor ose për një legend, asnjë nga këto subjekte nuk ekzistojnë realisht vetëm nëse është në formën verbale specifike, dhe kjo formë verbale është një formë letrare, 7. Në fjallorin e sotëm mund të gjejmë shpjegimet të ndryshme sa i përket fjallës mit, mirë po kove të fundit kjo fjallë është e lidur ngusht me fjallën e shenjt dhe origjin. Këtë mësë miri e qartëson definicioni i mirë ca Eliade, miti tregon një histori të shenjt, lidh një njëgjarje që ka ndodhur në kohën filestare, kohën e mrekullueshme të filimeve të tedhë. Krahas këti definicioni ka edhe studime tjera si do mos studimet që janë bërë në Francë viteve të fundit, të cilat mitin e konsiderojnë si diçka që nuk egziston. Kjo shkollë franceze e përbërë nga janë Pierre Evernand, Marcel Tiene, Vidal Nachuet Eti, shkruan se. 3 i bit, fë 495, 496. 4 i bit, fë 498. 5 i bit, fë 490. 6 Northrop Frye, La Parole Soveraine, Paris, Seul, 1994, fë 54. 7 i bit, fë 495. 8 Mirce Eliade, Aspec du Mythe, Paris, Galimard, 1963, fë 15. Miti është një koncept që antropologët e kanë huazuar, kuptohet prej traditës intelektuale të përëndimit, shtrirja e ti nuk është universale, nuk ka kuptim të njësëshëm, nuk përshtatet me as një realitet specifi. Me një fjal, fjala mit nuk nën kupton as gjë nënd. Mirë po, mitet janë shpirti i veprës letrare, thoshtë Aristotelin në poetik dhe Platonin në Republik i quan të poetet mjeshtër të miti. Duke u bazuar në këto shpreje mund të themi se është në interes të historis, filozofis e po ashtu edhe të letërsis të studiohet zhvillimi dhe qështja ideologiko-politike e konceptit të mitit, të diet dhe të shpjegohet se si dhe pse duke u nisur nga fjala greke e kemi përpunuar konceptin e mitit. Fjala mitologi përdoret gjithashtu në ditët e sotme dhe ka të bëj me një sistem të vlerave bashkëkohore. Gjatë vitit 1950, shkenstari strukturalist Frances Roland Barthes publikoi një seri të analizave semiotike të miteve moderne dhe kryimtarin e tyre e përmbledhi në librin mitologi. Në këtë lib, a i përshkruan mitet nga më të ndryshme si Vera, Citroeni, Fytyra e Greta Garbos Eti. A i analizon gjithashtu fenomenin e vet mitit dhe thot se miti është një shenjë, se cili objekt në bot mund të kaloj nga një eksistens e mbyllur, pasë, në një gjendje të regimi, gojore, e gachme të përshtatet në shoqëri, dhjet. Në sajtë të ideve të reja të strukturalizmit dhe antropologjis historike, studimet mitologike nuk përkufizohen më me iden hermeneutike të miteve, hermeneuticue, art interpretimi, është teori e ledzimit, e spjegimit dhe interpretimit të teksteve dhe pasurohen duke ju afruar gjithnje e më shumë antropologjis. Strukturalizmi në mitologi është lansuar veçanërisht me artikullin e Claude Levi Strauss Struktura e miteve në librin Antropologie Strukturale në 1958. A i paracet mitet në një vi, gjatësi narrative që supozohet se kanë egzistuar si të tila, i ashtë gjdo konteksti në form të tregimeve gojore të transmituara nga generata në generat dhe nga një shoqëri në tjetërën. Pas ideve të Levi Strauss, strukturalizmi ka dhenë lojet të ndryshme të studimeve, si do mos në domenin grek me studiue si janë Pierre Vernand, Pierre Vidal Nachuet, Marcel Detienne. Nocioni i mitit modern bën pies për te interpretimit sociohistorik të mitit, si pas analizës se janë Pierre Vernand, i cili e vën në opozit epokën e mitit, atë me të para Republikës së Platonit në pajtim me Logos, të mendimit racional që mitin e konsideron të padobishën. Teoricient të tjerë, si Mirce Eliade, theksojnë më tej për universalitetin e miteve antike, që ndrueshmërin e mitit deri në modernitet, bashkjetesa e ti me historin. Për këta Eliade, cek vështërsin e shkenstarve për të gjetur definicionet të pranueshme për mitin dhe në fakt thot se varet nga ledzimi i. Nënt janë Pierre Vernand, le mythe aur fëqi, le temps de l'arflezion, në një Paris Gallimard, 1980, fë 22. 10 Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, fë 216. 
të rëcientëve të mitit që gjdo tentativ për definim të konceptit tani më është interpretim. Përveç kësaj, a është e mundshme të gjindet një definicion i vetëm që mund të përfshi të gjitha lojet dhe funksionet e miteve në të gjitha shëqërit arkaike dhe tradicionale? Miti është një realitet kulturor mjaft kompleks, i cili mund të shtjelohet dhe interpretohet në perspektiva të shumëta, një mbëdhjet. Për kunder asaj që mendohet se miti i takon kohës antike, në ditët e sotme kemi shumë më shumë mite se në të kaluarën dhe terminologi të shumëta. Njëri prej tyre është edhe termi mitopoetik, i cili është dhe në kove të fundit nga Pierre Brunel si një vazhdim i mitokritikës për të parashikuar pranimin dhe zbulimin e miteve. Termi mitokritik është që nga filimi e rënjosur në psikologjin e thelsive dhe e ka zëvendësuar mitanalizën që e ka dhe në Denis Rogemon 12 dhe e ka vazhduar Gilbert Durand, psikalanalizës e Freudit i përgjigje i mitanaliza e Denis Rogemon. Psikokritikës së Charles Muren i përgjigjet mitokritika e Gilbert Durand, shpjegon të pjere Brunel 13. Mund të themi si përfundim se nuk është qështja këtu të japim një konkluzion të këtyre teorive mbi mitin, por të lëmë hapsir për studimet të mëtejme në këtë fush të gjerë të teritoreve mitike dhe të gjinden kufit që letërsia i të i kalon. Nëse letrari është një homo vjator, njeri uvëtar është, sepse dëshira e ti është të te i kaloj kufit dhe se historia e miteve u jep një shembul këtyre shkeljeve kryuese. Merita më e madhe e kadares është se për mes shkrimeve të ti arriti të tregoj historinë e Shqipëris, mitet dhe legendat e saj që uvëtuan në përko e që morën identitetin e duhur në letërsin moderne dhe postmoderne. Kadare ishë ndëroj mitet në realitet dhe realitetin në mitë. Duke i modernizuar mitet, autori tregon historinë e Shqipëris, e cila gjindet në një udhëkryq e që sistemi totalitar nuk mundi të prishtë folen e miteve dhe legjendave. A i nuk nguroj të përdorë të këto mite dhe legjenda për t'ish ndëruar në simbole. U bë edhe vetë simbol. Simbol i Shqipëris, si kurse e skili, simbol i Greqis. 2500 vjetë më vonë, Kadare mori rrugën e mërgimit për të shkuar gjurmëve të eskilit, për të vazhduar mitin e ti dhe në një mënyrë të gjejtë a i pishtarin e vetë 14. Kadare, si kurse eskili, i vendos personajet në një univers mitik kunderi dhe digniteti i njeriut u dhihqen nga regula shëqërore të kryuara në një kohë të caktuar. Duke e ndjekur rrugën e eskilit dhe të homerit, Kadare kryon personajet të përjeqme në atë mënyrë që miti liron njëriun modern nga provincializmi i ti. Një mbëdhjet Mircea Eliade, Aspec du Mythe, Paris, Galimard, 1963-16. Dë mbëdhjet Shi, Denis Rogemond, Les Mythes de la Mor, Paris, Albin Michel, 1961-1 Rditjon. Galimard, Kol Ide, 1972, Fënjëzë 25. Trembëdhjet Pjere Brunel, Mythokritichue, Thorje et Parkours, Paris, Pëf, Literature, 1992, Fënjëzë 26, 27. 14. Ritz Faje, Ismail Kadar, Promthe Portefeu, Paris, Jos Korti, 1991, Fënëndë. Kulturor për t'i dhenë një dimension të ri eksistencial 15. Duke unisur nga ky parim, kadare gjen inspirimin e ti në mite, legenda dhe balada dhe këtë inspirim e vendos në një dimension të ri të ditve të sotme. Ky dimension i universit të kadares kryon vepra, që janë vepra monumentale të përjeqme. Nga të gjitha romanet, prili i thyrë, është vizioni i mitit me dimension tragikë, ku gjaku këtu paracitet si barometer i qështjes njërzore. Realiteti në këtë roman është i të mershëm dhe në kundërshtim me normat humane që njëri u i kryoj gjatë eksistences. Gjakmarja dhe besa këtu marin blera mitike dhe kulti i tyre bëhet simbol i identifikimit të popullit shqiptar. Edhe gjakmarja edhe besa janë kultet të pacënuara që kadare i përshkruan në mënyrë originale duke i dhuruar kështu ledzuesit blerat morale të vedhdije se njerëzimit që janë aktuale edhe në ditët e sotme. Gjakmarja si tem kërësore është paracitur në shumë vepra letrare duke unisur për i autorve grek si eskili për të vazhduar me autor si Shakespeare dhe autor të shumë ku gjakmarja luan rolin e gjukimit njerëzor. Kadare ka ditur t'i marë normat e kanunit dhe t'i parqes me vlera letrare pa prekur në realitetin e hidhur që përjeton njeriu kur gjindet në labirintin e gjakmarjes. 
origina e Jack Marius vien zakonisht pas ndonjë shkeli e nderi, e cila qon deri në zënka familjare e që këto zënka përfundojnë me derdi e Gjaku. Kjo gjendje tragike vazhdon me vite të tëra. Mjafton një derdi e Gjaku që vrasi të futet në një sistem të mbyllur. Kështu në shtëpit ku kishte hyrë Gjaku, kishte një tjetër rjedh ditësh dhe stinësh, një si dridje të brendshme dhe njerëzit dukeshin si më të bukur 16. Në prilin e thyrë, Kadare ka dashur të tregoj fenomenin tragik të Gjakma, rjes një universi atridve në ditët e sotme. A i e gjenë mënyrën letrare të inspirimit të keskili, mirë po, realiteti jetës së përdiqme ishte një bashkëdyzim që dha romanin me ndjenja nga më tragike. Këtë më së miri e afirmon e faje, i cili thot se Kadare ka vendosur në prilin e thyrë ndjenën tragike dhe frëmë marjen që njallë Orestin 17. Fati i personave në gjakmarje është së ndjena e tyre nuk i lëtë qetë në asë një qastë, ata mund të reagojnë në gjdo ko, në gjdo vend vetëm që të kryin dhe tyren që e kanë obligim. Një nga veqorit e gjakmarjes është se mund të shpërthej në gjdo moment në një shpirt, qoftë në atë të një njëriu të dashur dhe të qetë sa do pak, që një ofendim i rënd ka ardhur të zgjoj në të nevojen shekullore të bëj drejtësi për vete. 18. 15 Mirce a Eliade, Image e Symbole, Paris, Galimard, 1952-24 16 Ismail Kadare, Prili i Thyr, Onufri, Tiran 2003-34 17 Efaje, Op, Cid, 1970 18 Valbona Gashi, Perspektives Komparatistes Partir de Louvre des Frasheri, Anërët, Lille, 2000-213 Gjakmarja vjen si rezultat i ruajtje sënderit të familjes që është detyra kryesore e imponuar nga ligji i natyres. Qështja më e rëndësishme për Gjorgjin, personajin e prilit të thyrë, është jo vetëm të marrë gjaku në humbur dhe t'ja kthejnë derin familjes, por edhe të tregoj për burërin e ti. Gjorgji është njeriu i vetëm i cili e paramendon vdekjen e zef kryqyqes, e cila është e lidur me vdekjen e ti dhe se varimi është gjithashtu i ti. Êshtë hero i gjakmarjes dhe roli i ti është të pranoj fatin duke ju afruar vdekjes pa asë një dridje. Në këtë gjendje shpritërore a i shprejet, dy gishta nderi mbi bal. A i prek të balin me dorë, si për të gjetur për kitas vendin ku mund të ishte nderi, nderi e ka vendin e vetë në mes të balit, sepse ky ishte vendi ku plumbi duaj të prek të kokën e tjetrit në të mbëdhjet. Existenca e ti si hero nuk do të zgjaste shumë. A i duaj të përfiton të sa më shumë në fatin që ju kishtë rezervuar që para lindjes në këtë zonë, ku regullat e vdekjes sundojnë në bjato të jetës një zedhë. Bota e të gjallëve dhe bota e të vdekurve janë të lidhura aqë ngusht njëra me tjetërën sa që personajet e kadares shëndërojen në mit dhe jetojnë botën mitologike moderne me një realitet ku gjaku jep jetën, por edhe e merë. Kështu, Kadare, i inspiruar nga Eskili, Shekspiri dhe shumë autor të mëdhenjë, ka shkuar më largë se sa ata jo vetëm për nga rëndësia e ligjit të lashë, për nga të meri i detajeve, por edhe për nga tema e gjakut 21. Tërë procesi i gjakmarjes ndodhë gjatë ditës dhe parasyve të ledzuesit, mënyrë kjo që të shiet më mirë fuqia e të merit të gjakut. Për Gjorgjin gjithshka është përcaktuar më heret, ora e vdekjes është një moment që e pretë. A i e gjenë vdekjen në mbarim të ditës në mënyrë që gjakmarja të mund të rifiloj qysh të nesërmen mund të themi se në prilin e thyrë, vdekja i jep një loj fisnikëri jetës 22. Fati i Gjorgjit është shënuar në gurët e kullës e oroshit dhe pikërisht në këtë kull, a i duhet të paguaj të atimin që e ka marë gjakun e pastaj, a i mund të presë në mënyrë të ndershme vdekjen. Nëse tragedia greke të regon pa fuqin e njëriut para asaj që është të shkruar në qiel në romanin prili i thyrë, njëriu është i pa fuqishëm për balë kanunin. Ky kanun, i cili indzit njerëzit të marin gjakun në emër të nderit, e përgjon edhe gjestin më të vogël të personit që duhet të marë gjakun. Në këta aspekt, kanuni është më jash për se sa erinit e eskilit e erinit nuk indichnin të gjithë vrasit si kurse është rastit e kanuni, mirë po vetëm ata që kanë bërë që të derë dhe të gjaku i vetë, familje se qumshtit. Ato akuzojnë djalin që e vretë në nën, por jo gruan që vretë burin 23. Nëntëmbëdhjet Ismail Kadare, prili i thyrë, op, cit, fë 25. 20 i bid, fë 66. 20 e një Valbona Gashi, op, cit, fë 218. 
njëzet e dy i bid, fë dy qind e të të mbëdhjet. Të gjith e din mitin e besës në dimensionet të ndryshme e sidomos atë të grua së murosur. Kjo legend është shkruar shumë herë në ciklin epik shqiptar të tituluar si, kështjela e shkodrës, ura e artës. Tema e murosjes është paracitur gjithherë si flijim i një personi që kërkon ura ose kështjela. Zakonisht në të gjitha legendat është një grua që flijohet, dërsa në ura me tri harqet e kadares, flijohet një burë, murash zebeniste, i vrarë nga muratorët ndoshta para se të murosej. Në këtë roman, kronika e priftit John është një narracion i historis dhe imaginatës e paracitur në vitin 1377. Këtu prifti gjon shkruan të historinë e urës së malkuar o ujane për të transmituar dualitetin në mes të legjendës dhe të vërtetës. Pes shekuj më vonë, tunjë hata, në laniqe dhe lahonte, kalon urën e malkuar me kokën e ali pashtë të pelenës. Kjo ur i përkujton se këtu ka ndodhur epizodi i parë dhe ishte skuqër nga gjaku i turqve. Pritja e vdekje së murash zë benishtës në ura me tri harqe, na bënd të mendojmë për vdekje në Gjorgji të prili i thyrë, kronik e gjatë dhe një vdekje e të paralajmëruar. Këto dy personaje bëhen të famshëm prej momentit kur vdekja zbukuron imajin e tyre. Te kadare miti është prezent në të gjitha shkrimet dhe elementet që e kryojnë atë janë të theksuara edhe në romanin ura me tri harqe. Në këtë legend ura bëhet miti mëj madhë dhe fenomeni i lasht i flijimit, murimi i qenjes njërzore në themelet e një ure apo të një kështjele, ka të gjitha ti paret e një simboli. Rëfimi i autorit në këtë roman është i ashtë zakonshëm dhe misteri i qështjes së murimit shëndërrojt në simbol. Për shkrimi i detajizuar dhe konkreti figurës së njëriut të murosur i jep tekstit simbole që e lidhin atë me kompleksitetin dhe ndërdien e njëriut. Po thuaj se në të gjitha variantet, femra është viktima e cila flijohet. Figura e femrës është simbol që lidh në njërën anëburin i cili e ka mbajtur besën dhe në anën tjetër fëmijen si vazhtim si e jetës. Fati i saj tragjik, pra përcaktohet nga buri i saj, zakonisht është vëla i vogël, a i që e mban besën. Ajo që e bën femrën e flijuar si figur mitike është dëshira e saj të ruaj funksionet e saj si nënë. Nusja që po muroj, u lutej vrasve që t'i lini njëri në gjia shë murit në. Mënyrë që edhe pas vdekjes të mund të më konë të foshnjen njëzet e katër. Femra e flijuar nuk kundërshton në asë një rast, ajo e qmon lartë virtytin e besës që buri i saj e kam bajtur dhe krahas dëshirës për lidhjen e saj me djalin, ajo shpre edhe dëshiren që buri i saj besnik të martohet dhe të vazhdoj jetën. Derisa në legend përshkruet nusja e murosur që legjirin jashtë për të ushyrë djalin e lënë, të ura me tri harqe është përshkrimi misterios që ka dare i jep tekstit duke e futur ledzuesin në labirintin e mitit. Këtu ledzuesi gjindet në botën mitike, ku fjala e dhenë ka rëndësin e filozofisë së jetës dhe i tërë rëfimi paracet efektet emocionale të familjes. Njëzet e katër Ismail ka dare, ura me tri harqe, onufri, tiran, 2008, Ka dare nga një aspekt alegorik e paracet pozitën geografike të Shqipëris si një rrug kalimi me një urë me tri harqe, se cili ingritur nga të huajt gjatë pushtimit të gjatë, Romak, Bizantin dhe Turk. I flijuar i simbolizon popullin e përndjekur Shqiptar. Te ka dare ura nuk është një urë bashkimi apo lidhje, por një urë kërcenimi dhe pushtimi, një urë mbi të cilën do të kalojnë pushtuesit e aziz drejt Evropës. Murgu gjon e shpresh qëtësimin e vetë gjdo dit dhe thotë se, në të gjitha viset e Balkanit u shtrit turke, po bëjnë manovra të mëdha 25. Në përmes mitit, ka dare shprej interpretimin e historis së popullit shqiptar. Miti i flijimit ka egzistuar qysh në shkrimet e para të letërsis antike greke. Një nga shembujt e shumët është flijimi i figjenis, vajzës sa ga me mnonit, i cili ka frym, zuar shumë autor ndër të cilët është edhe ka dare. Interpretimi moderni mitit të flijimit është stili i veçan që ka dare i ka dhenë në përmes imaginatës së ti kryuese. Gjithë përfshirja e besës të shqiptarët ka kryuar një mit të vërtet. Madje edhe në botën e të vdekurve, miti i besës ka një kuptim sublim. Shembuli mëj mirë i kësaj bese është të legenda Konstantini dhe Doruntina, e njohër edhe me tituj të tjerë si fjala e dhenë, odhëtimi i vëllaut të vdekur, kalerimi i të vdekurit. 
Këtu besa shqiptare mbretëron në mendjen e se cilit duke transmetuar kulturën e pasur të legjendave që arritën të mbjetojnë deri në ditët e sotme. Legenda Konstantini dhe Doruntina përmban elementin e besës që lidh jetën me vdekjen, forcë sublime e aftë të forcoj ligjet e vdekjes. Historia e kësaj legjende prek thell në bredësin e koshjencës e se cilit prej nesh, në gjarja zhvillohet në mes të ëmës e Konstantinit dhe vëlezërve të ti, të cilët refuzonin martesën e Doruntinës me një të huaj të largët. Vetëm Konstantini, vëllau me i vogël prej 12 vëlezërve, ka insistuar për këtë martes dhe i ka dhenë besën të ëmës se gjdojrë që ajo dëshiron të ketë Doruntinën pran, a i do t'ja siel. Besa luan rolin kryesor në vendimin e kësaj martese dhe lidhje së fort në mes Konstantinit me nënën e ti. Pas martesës së Doruntinës, një tragedi ndodhi në familjen e saj, lufta i amori të 12 vëlezëri. Tani Besa nuk mund të realizohet dhe krahas dhe mbjes për humbjen e djembe dhe malin për të par të bjen, nëna për kujton Besen. Dhe mbja e saj është aqe madhe sa që kur shkon bivarin e Konstantinit e vajton dy fish dhe ndes dy qirin, për dalim nga varet e tjera ku ndes një qiri. Për shkak të shkelje së Besës, dhe mbja ishte dy fishuar, Besa ishte tani me varosur, ajo gjinde i nën dhe së bashku me Konstantinin. Konstantin të ardhë gjëma, ku e ke besën që më dhe besa jote nën dhe njëzet e gjash. Fuqia e besës i te i kalon të gjitha. Kjo fuqia e ngrit nga vari Konstantinin dhe e bën hero në të dy botëra. Êshtë hero i mitit, jo vetëm i të gjallëve, por edhe i të vdekurve. A i kryen dhe primet e një heroj dhe përmbush dhe tyren duke siel të motren nga vendi i largët dhe kur afrojt të shtëpia e lë dhe kthejet në varë. Udhëtimi i Konstantinit me Doruntinën, pas malkimit për shkelje të besës, ka diçka madhështore e në të njëtën ko është edhe reale edhe jo reale. Reale, sepse Konstantini e kishtë dhenë besën dhe jo reale, sepse kishtë vdekur. Një udhëtim fascinuesi të vdekurit dhe i të gjallit i ka gjurmët nga mitologia e vjetër e besës, prej nga kadare e merë dhe e paracet në kush e soli Doruntinën, se cili prej nesh ka pjesën e vetë në këtë udhëtim, sepse besa e Konstantinit e cila e soli Doruntinën ka dalë këtu në mesin ton 27. Dimensioni i besës është i pranishëm ku do në jetën e përdiqme, mund të gjejmë edhe në për rrug, rrug e besës, fenomeni veçan të shqiptarët e që ka dare i dha një në gjyrë jetën në romanet prili i thyrë dhe e skili ose humbë si i malë. Në disa krahina të Shqipëris, rrug të të rashpaleshin në besë, do me thënë të siguru, ara plëtsisht për këdo që udhëton të në për tonë njëzet e tërë. Për të treguar fisnikërin e popullit shqiptar kadare, mitolog, i jep shkrimeve të ti një forës sublime që i vato në nivel të mitit. Kanuni i ka shërbyr kadare si thesar me perla për të kryuar vepra nga më madhështore të vlerave të shqiptarve. Një nga këto vlera është besa, fjala e dhenë, prezente në gjdo roman, në gjdo legend dhe në gjdo balat të kadares. Shkrimtar i kohës moderne, kadare të i kalon kufit e mitit duke i moderni, zuar tragedit breke në mënyrën më originale, jo në formën si kurse që e ka përpo, nuar sartri orestin në les moqes ose girodu në elektrën, por në formën më të mundshme reale të identitetit shqiptar. Bibliografi Një barthes, Roland Mythologies, 1957, Uvres Komptes, 1952-1980, D. Përsente par Eritz Marty, Paris, Seuil, 2002-1-5. D. Brunel, Pjere, 1992, Mythokritichue, Thorje et Parkours, Paris, Pouf, Literature. 26 Ismail Kadare, Kushe Soli Doruntinën, Onufri, Tiran, 2004-64 27 Ibid, 188 Ismail Kadare, Eskili ose Humbë si Imad, Onufri, Tiran, 2009-308 3 Eliade, Mircea, 1963, Aspec Dumythe, Paris, Galimar 4. Eliade, Mircea, 1952, Image et Symbole, Paris, Galimar. 5. Fore, Ritz, Kadare, Ismail, 1991, Promthe Portefeu, Paris, Jos Korti. 6. Frue, Northrop, 1991, Literature et Mythe, Revue Potichue, në Tedë.
Paris, traduit de l'anglais pariatius ponthoreau. Stat, fruwe, Northrop, një mie e la parole sovereigne, Paris, Seul. Tet, Gashi, Valbona, du mie, perspectives comparatistes partir de Louvre. Desse, frasheri, honorate, Lille. Nant, Kadare, Ismail, du mie tre, prili thyr, onufri, tiran. Diet, Kadare, Ismail, du mie kater, kushe solidoruntinen, onufri, tiran. Njëmbë dhjet, Kadare, Ismail, 2009, Eskili ose humbë si i madhë, Onufri, Tiran. Dëmbë dhjet, Kadare, Ismail, 2008, Ura me tri harqe, Onufri, Tiran. Trembë dhjet, Roge Mond, Denis, Les Mythes de la Mor, Paris, Albin, Michel, 1961, Rdition Galimard, Kol Ide, 1972. 14. Vernand, Jan Pierre, 1980, Le Mythe Aurflci, Le Temps de l'Arflezion, në një Paris, Galimard.